കബറിലേക്ക് ഒരു മയ്യത്തിന് വെക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ അരികിലേക്ക് രണ്ട് മലായിക്ക ചിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല പറഞ്ഞേക്കുമെന്നാണല്ലോ ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കും നല്ല റാഹത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടെ മറുപടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലാക്കമാർ ആ വ്യക്തിയോട് പറയുമത്രം മടവാട്ടിയും ആദ്യരാത്രിയിൽ സുഖലോലുപമായി കടന്നുറങ്ങും പോലെ കബറിൽ കടന്നുറങ്ങിക്കോളി ഇനി ഇൻഷാ അള്ളാ രണ്ടാമത്തെ ഇസ്രാഫീലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് മഷറിലേക്കുള്ള ഊത്തിന്റെ സമയം വരുന്നത് വരെ ഈ ബർസഹിയായ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുറങ്ങിക്കോളി എന്നവരോട് പറയപ്പെടുമെന്നാണ് നം ഉറങ്ങിക്കോളു കൗമത്തിൽ മണവാളനും മണവാട്ടിയും കടന്നുറങ്ങും പോലെ അതിരാത്രി എന്തോ ഒരു സ്വപ്നങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും നല്ല സുഖസുന്ദരമായി കടന്നുറങ്ങുന്ന ഉറക്കം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോളു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മലാക്കമാർ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നല്ല ആളുകളോട് അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നവരിൽ സാധുക്കളായ നമ്മളെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ആ ഒരു പറച്ചിലിന്റെ വാക്കാണ് ഉറുസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്നാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഉറുസ് 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 ഉറൂസ് എന്നായി മാറിയത് എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉറൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പദം തന്നെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ മഹത്തായ ഖബർസ്ഥാനിൽ അല്ലെ ഇവിടുത്തെ മഖബറയിൽ അന്തിവിശ്രം കൊള്ളുന്ന മഹാൻ റാഹത്തോടുകൂടി മണവാളനും മണവാട്ടിയും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന സുഖത്തോടെ അവരുടെ കബറിൽ അവർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ് എന്നതാണ് ആ പദം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഉറൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ നിഷ്പത്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ മറക്കത അവരുടെ കിടക്കുന്ന ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് മറക്കത് എന്ന് പറയുക ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ അള്ളാഹു പ്രകാശ പൂരിതമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹക്കജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥലം വലിയ ബർക്കത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് കേവലം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്നോ ഭാവനകളിൽ നിന്നോ എടുത്തു പറയുകയല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് നക്കലിയായി നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും വിശുദ്ധമായ അക്സാ പള്ളി ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈത്തുൽ മക്ദിസ് രണ്ട് നിലക്ക് മുച്ചരിക്കാം ആ പള്ളി അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം ആ പള്ളി ഉണ്ടായ അന്ന് മുതൽ ഇന്നോളം ഒരൊറ്റ ബിംബവും അവിടെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതിനാലാണ് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് എന്ന് പേര് ആ പള്ളിക്ക് വന്നത് ഫലസ്തീനിലെ ആയിരക്കണക്കായ കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് പള്ളി അള്ളാഹു അതിന് വെറും ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് എന്നല്ല വിളിച്ചത് അല്ലത് ഈ ബാറക്കിന ഹൗല അതിന്റെ ചുറ്റുപാടും ബർക്കത്തുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചുറ്റുപാടും എങ്ങനെ ബർക്കത്തുണ്ടായി മഹാരജന്മാരായ മുഫസ്സരീങ്ങൾ അതിന് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ബർക്കത്തുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം പരിസരങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഫലസ്തീനിന്റെ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ ആ സ്ഥലം അത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരിടമായി മാറിയത് മുക്കദ്ദസായ അറവാഹകളുടെ അവരുടെ കബറിടം അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലം വലിയ മുക്കദ്ദസായി മുബാറക്കായി ബർക്കത്തുള്ളതായി അലഹമില്ല ഇന്നത്തെ ഈ സംഗമവും അങ്ങനെ ബർക്കത്തുള്ള സദസ്സാണ് കാരണം മഹാന്റെ കബറിന്റെ അരികിലാ നമ്മൾ ഉള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ കബൂൽ ആക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ശുദ്ധ ഖുർആാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയുക പക്ഷെ ഖുർആാനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എല്ലാ അത് എല്ലാവരുടെയും ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നതാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ വേദഗ്രന്ഥം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഖുർആാന ഷെരീഫ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തന്നെ കലാമാണ് തന്ത്രശാലിയായ എല്ലാറ്റിനും വിവരസ്ഥനായ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുവിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് അവതീർണമാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അവന്റെ അസലിയായ കലാമാണ് ഇതിൽ സൃഷ്ടികളുടെ യാതോ ഒരു ദഹലുമില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ അവന്റെ കലാം അള്ളാഹു നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചെത്തുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ 
അയക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള തങ്ങളും അതുപോലെ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഒരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം ഗ്രന്ഥമല്ല പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് വിശുദ്ധ റമലാൻ വിളിപ്പാടകലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്ത് എന്ന് അള്ളാഹു ചാല പറയുകയാണ് അവിടെ റമലാനിലാണ് അത് ഇറങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടി ഹുദല്ലിന്യാസി ജനങ്ങൾക്കാകമാനം ഇത് ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗദർശനത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാകുന്നു ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം ഗ്രന്ഥമല്ല ഇത് ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർക്കും വായിക്കപ്പെടേണ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരും വായിക്കപ്പെടേണ്ട ഗ്രന്ഥമാകുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഏത് മതക്കാരനും ഏത് ഈശ്വരവാദിയും ഏത് നിരീശ്വരവാദിയും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടവ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നിട്ട് സത്യം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് സത്യം ഗ്രഹിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇത് എല്ലാവരുടേതുമാണ് എന്നർത്ഥം ഒരിക്കലും ഖുർആാന് മുസ്ലിങ്ങളുടേത് മാത്രമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല ാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതിന്റെ മെസ്സേജ് ആ നിലക്ക് തന്നെ പോകണം എന്നർത്ഥം ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഏതെങ്കിലും നാട്ടുകാരിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശം എന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലി വസ്ലം തങ്ങളിലേക്കാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിനെ കൊടുത്തുവിട്ടത് എന്നത് അതിലും വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് എന്ത് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ അവർക്ക് മുമ്പിലുള്ള കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമനിവാസികളിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അവർ കലിമുല്ലാഹി മുസാനബി അലൈഹ് ഇസ്ലാം ഫൊറോവായ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ആളാ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കലീമുല്ലാഹി മുസ്നബിയും സഹോദരൻ ഹാറൂനിനെയും വിട്ടത് ഇവരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരെ ഫറോവാ ചക്രവർത്തിയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാലിഹ് നബിയെയോ ായിരുന്നു ഒരു നാട്ടിലേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ആര് മഹാനായ അഷ്റഫ് ഹൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ുമുള്ള പ്രവാചകനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹി അവരെല്ലാവരിലേക്കുമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഖുർആാനിനെ അതിന്റെ റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്കേണ്ട അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഖുർആൻ സമ്പന്നമാണ് ഈ ഖുർആൻ പൂർണ്ണതയിലുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒന്നും ഇനി ആഡ് ചെയ്യാനല്ല ചെയ്തത് ഒന്നും കുറക്കാനുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ല സൂറത്തുൽ അള്ളാഹു മുപ്പത്തി എട്ടാം വചനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ കാര്യം എന്തേ അവർ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാത്തത് അതെങ്ങാനും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നല്ല അവതീർണമായിരുന്നത് എങ്കിൽ അവർക്ക് കണ്ടമാനം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഈ ഖുർആാനിൽ കാണുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുമായിരുന്നേനെ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വേദഗ്രന്ഥം തന്നെ എന്ന് അള്ളാഹു വീണ്ടും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാ മനുഷ്യന്റെ മാനവിക കുലത്തിന്റെ 
സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അള്ളാഹു ഇവിടെ നമ്മളെ പഠിച്ച് നിയോഗിച്ചതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഒരു സീക്വൻസ് അതിന്റെ തുടർച്ച നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്റെ പൊന്നെ ഹബീബ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതാണ് കാരണം ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്ന തുടർച്ച അറഹ്മാൻ റഹ്മാനായ റബ്ബ് അല്ലമൽ ഖുർആൻ ഖുർആനെ പടച്ചു ഹലക്കൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യനെ പടച്ചു ഏ മനുഷ്യനെ പടച്ചിട്ട് വേണ്ടേ അവനെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ റഹ്മാൻ ഹലക്കൽ ഇൻസാൻ അല്ലമൽ ഖുർആൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് മനുഷ്യനെ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് അവനെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാന തല ഇത് ഓർഡർ തെറ്റിച്ചോണ്ടെന്നോട് പറഞ്ഞു മുഫസ്രീങ്ങൾ അവിടെ നല്ല രസകരമായ അതിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തെന്തോ മനുഷ്യനെ പടക്കണേന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പടച്ചു എന്ന വിശേഷം പറയണേന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞത് ഖുർആാനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് അതിന്റെ താല്പര്യം വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ പഠിപ്പിക്കലും അതിനെ പഠിക്കലുമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ പടക്കണേന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് അള്ളാഹു സ്ഥിരീകരിക്കാനാണ് അത്രേ നേരം മുന്നിൽ അല്ലമൽ ഖുർആാനും പിന്നെ ഹലക്കൽ ഇൻസാനും കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സുന്ദരമായി ഈ കാര്യം നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഖുർആാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മറ്റ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റ് മേത മറ്റുള്ള മതങ്ങളുടെ മേലധ്യക്ഷന്മാർ അവരുടെ പ്രജകളോട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിന്ത സ്വാതന്ത്ര്യം അള്ളാഹു നല്ലോണം അനുവദിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്ന ഇമാംകാരി ഇസ്ലാംകാരി എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഇമാംകാരി ആറാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇസ്ലാംകാരി അഞ്ചുമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതല്ല മറിച്ച് ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാലോചിതമായി മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന ചിന്തകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത സൂറത്ത് സ്വാദ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഈ കിതാബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അഞ്ചലിത് അവതരിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഇതിന്റെ ആയത്തുകൾ ആളുകൾ ഇതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന ആയത്തുകൾ വിശേഷങ്ങൾ അത് ചിന്ത വിധേയമാക്കണം വലിയ ബുദ്ധിശാലികൾക്ക് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനും വേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ബുദ്ധിശാലികൾക്ക് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം ചിന്താശേഷിയുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്ത ഉണ്ടാകണം ആയത്തുകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം എന്നർത്ഥം അപ്പോഴല്ലേ ഖുർആാനിന്റെ കാലോ കാലോചിതമായ ഇടപെടലുകളുടെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാവുള്ളൂ യൂറോപ്യന്മാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐൻസ്റ്റൈൻ എന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ശാസ്ത്രകാരന്റെ മുമ്പ് ഗലീലിയോ ഗലീലി ഗലീലിയോ ഗലീലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു സൂര്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നും സൂര്യൻ ശലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ബൈബിൾ അന്നത്തെ കത്തോലിക്കൻ ചർച്ചിന്റെ ആളുകൾ ശക്തമായി ഗലീലിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ എവിടുന്ന് ഒരു ഉടായിപ്പ് കഥ പറയല്ല ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ വലിയ അഗാധ ജ്ഞാനിയായിരുന്ന അവിഷയത്തിൽ അഗ്രേസരനും അദ്വിതീയനുമായിരുന്ന സ്റ്റീഫൻ ഡബ്ല്യു ഹോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹോക്കിംഗ് അദ്ദേഹം തന്നെ എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശേഷം ദി കത്തോലിക് ചർച്ച് ഹാഡ് മെയ്ഡ് എ ബാഡ് മിസ്റ്റേക്ക് വിത്ത് ഗിലീലിയോ ഗിലീലിയോട് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് കത്തോലിക്കൻ ചർച്ച് പെരുമാറിയത് അത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു 
ഓ ശരി ശു അപ്പൊ സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കത്തോലിക്കൻ ചർച്ച് ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ചു അതെ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാണ്ട് ക്രൂശിച്ചു ഒരു സത്യം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഗവേഷണ പരട അതൊരിക്കലും തന്നെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ആർക്കും ഇതിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളിൽ കാലോചിതമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കാം അതെന്തൊരു മാത്രം വലിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കില്ലേ ആയാത്തിഹി ഇതിന്റെ ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ ചിന്താവിധേയമാക്കണം ഉറപ്പല്ലേ അതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താലാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഇൻഷാല്ല ഖുർആാനെ അറ്റ ഗ്ലാൻസ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നൂറ്റിപ്പതിനാല് അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്തുകളാണുള്ളത് എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പദങ്ങളാണുള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഹെറഫുകളാണുള്ളത് അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു തല പറയാണ് ഈ ഖുർആാനിനെ നിങ്ങൾ ഓതണം എന്ന് അപ്പൊ ഈ ഖുർആാന്റെ അത്ഭുതം നോക്കി നിൽക്ക മാത്രല്ല ആ ഖുർആാന ബെറുതെ നോക്കി നിന്ന കൂലിയാണ് മൂന്ന് സംഗതികളിലേക്കുള്ള മുജറുദ്ദുൻ നുദർ കൊണ്ട് കൂലി കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്ന് വിശുദ്ധമായ കാബാലയം മറ്റൊന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറ്റൊന്ന് പ്രസവിച്ച ഉമ്മാന്റെ മുഖം ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തിന്റെ സ്ഥാനേ കാബന്യ ഖുർആാന്റെ എരുത്ത മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ വിഷയതല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അതിലൂടെ പോകുന്നില്ല കാബയിലേക്ക് വെറുതെ നെയ്യത്തില്ലാതെ നോക്കി എന്നാ കൂലിയാന്നാ ഖുറാനിലേക്ക് വെറുതെ നോക്കി എന്നാ കൂലിയാന്നാ പെറ്റമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എന്നാ കൂലിയാ അള്ളാഹുത്താല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബർക്കത്തും തോഫിക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉമ്മമാ ഉമ്മമാരേറ്റ് വളരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഗുലുമാലുണ്ടാക്കി നടക്കണ മക്കളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സൽബുദ്ധി പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഒക്കെ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിച്ച് നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കണം കാരണം എന്തൊക്കെയോ ഹദീസ പുണ്യ നിബിതങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞത് മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ ആരെങ്കിലും കരയിപ്പിച്ചാൽ അതിന് പകരം വൻ ദോഷത്തിന്റെ കുറ്റം അവൻ ആഹ്റത്തിൽ പേറേണ്ടി വരും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെയും ശിക്ഷ അള്ളാഹു ചിലപ്പോൾ ആഹ്റത്തിലേക്ക് നീട്ടിവെക്കും ഉമ്മാനും ബാപ്പാനും വെറുപ്പിച്ചാൽ ഇവിടുന്നും കിട്ടും പുറമ ഉടുന്നും കിട്ടും എന്ന് വിശുദ്ധ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓതണമെന്ന് പരിശുദ്ധ നബിയോ റസൂൽ തങ്ങൾ പറയാണ് ആരെങ്കിലും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മൊത്തമല്ല ഒരു ഹർഫ് ഓതിയാൽ അവന് കിട്ടുന്ന കൂലി എത്രയാ ഒരു ഹസനത്ത് ഒരു ഹസനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ എത്രയായി ഒരു ഹർഫോദിയ പത്ത് കൂലി ആ കണക്കിന് നോക്കിയാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആരെങ്കിലും ഹത്തം തീർത്തു എന്ന് കരുതുക ഒരൊറ്റ വട്ടം ഹത്തം തീർത്താൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് കൂലി കിട്ടും എത്ര മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് കൂലി ഖുർആൻ എങ്ങാൻ ഒരു വട്ടം ഹത്തം തീർത്താനുള്ള കൂലിയാണത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനുള്ള തോഫി കുതിരട്ടെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ റമദാനു ഷെരീഫ് കഴിഞ്ഞ് ഷോക്കേസിലൂടെ വെച്ച് പോകുന്നതാണ് മാറാലിയും പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്നൊക്കെ പൊടി തട്ടിയെടുക്കണം ഖുർആൻ വെറുതെ ഓതിയാൽ അതിന് കൂലി എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലൈ സാഹു നമുക്ക് തോഫി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അതൊന്നുമല്ല ഖുർആാന്റെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നോക്കാം നമുക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അസ്മായി എന്നൊരു വലിയ നെഹ്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ നെഹ്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ചില ആൾക്കാർ ചില വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ മാഹിര്യങ്ങളായിരിക്കും എക്സ്പേർട്ട് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ആ വിഷയത്തിൽ എന്ത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു ഈ അറബി വ്യാകരണ ശാസ്ത്രത്തിൽ അസ്മായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം വരെ ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതിട
അദ്ദേഹം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് പക്ഷേ ആയത്ത് കഴിഞ്ഞപാട് എന്ന് പറയേണ്ടുന്നതിന് പകരം അറിയാതെ തെറ്റിപ്പോയി എന്നങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോയി ഇതാണ്ട് കേട്ടപാട് ഒരു നാടൻ കാക്ക അയാൾ ഖുറാനും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നെഹു അയാൾക്ക് അറിയില്ല ഒരു സംഗതി അറിയില്ല അയാൾ പറഞ്ഞേ കൗലു മൻ ഹാദ കൗലു മൻ ഇതാരാ വാക്കാണ് നിങ്ങൾ ഓതുന്നത് അപ്പൊ അസ്മായി പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ കലാമാണ് അള്ളാന്റെ കലാമാ അള്ളാന്റെ കലാമല്ല നിങ്ങൾ ഓതിയാറ് നിങ്ങൾ ഓതി അള്ളാന്റെ കലാമല്ല അള്ളാന്റെ കലാമാണ് നിങ്ങൾ ഓതി ശരിയല്ലാറ് എന്താ പരിപാടി നിങ്ങൾ ഒന്നു ഒന്നുകൂടി ഓതി നിങ്ങൾ ഓത്ത് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ അപ്പൊ കേട്ട മാതിരിയാണെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചോന്റെ കലാമല്ല ഉറപ്പാണ് ഇത് പഠിച്ചോൻ ഈ ലോകത്തെ പഠിച്ച പഠിച്ചോൻ ഓർത്താനല്ലത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓതിയ തെറ്റാണ് അള്ളാന്റെ കലാമാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാന്റെ കലാമ അല്ല നിങ്ങൾ ഓതിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾ വാശിപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അസ്മൈക്കാകെ അസ്മ ഒന്നുകൂടി ഓതി അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലായി അത് അതിന്റെ അതിന്റെ തോടൊരു ഒരു തുടർച്ച ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പുറത്ത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതിന് കുറാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതാണ് അള്ളാന്റെ കലാമിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ അത്ഭുതം തുടങ്ങണുള്ളൂ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇതിന് ന്യായം പറഞ്ഞത് അസാരിക്കു ഒരു സംഗതി മോഷ്ടിച്ച് കട്ടുകൊണ്ടുവന്ന അവന്റെ കൈ മുറിക്കുന്ന വിശേഷമാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൈ മുറിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഭയങ്കരമായി പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ഒക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ത് കഥ പിന്നെ അതായത് ശക്തമായ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയ പഠിച്ചോനൊക്കെ പുറത്തോണ്ട് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഹാ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ അതിന് പുറക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ വിധിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ആ വിധിയെ പറ്റിയാ പിന്നെ വരേണ്ടത് ആ വിധി അനുഭവിച്ച ആളതല്ല ആ വിധി എങ്ങനെയുള്ള വിധിയാണ് അള്ളാഹു വല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല കട്ടായം തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആളാട്ടോ അള്ള തന്ത്രജ്ഞാനിയാട്ടോ അള്ളാഹു മഹാ തന്ത്രശാലിയാട്ടോ എന്ന് പറയുന്നിടത്തെ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എന്നാ കട്ടോളി എന്നാ പുറത്തു വരും എന്ന് പറഞ്ഞ ആര്യ അയാൽ നിങ്ങൾ ഓതിയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തെറ്റി ഓതിയത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ് നിങ്ങൾ ഓതിയ തെറ്റാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമയം പറഞ്ഞു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരുകയില്ല അല്ലേ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ വൃക്ഷങ്ങളും പേനയായി മാറിയാലും ജലങ്ങൾ മുഴുവനും മഷിയായി തീർന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അള്ളാഹിന്റെ കലാമിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയാൽ തീരൂല അള്ളാഹു സുബാനുഹാലന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഖുർആാനിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഒന്ന് തൗഹീദ് മറ്റൊന്ന് റിസാലത്ത് മറ്റൊന്ന് ആഹിറത്ത് എന്തിനും പ്രമേയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി വെക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രമേയം ഉണ്ടാവും ഖുർആാനിന്റെ പ്രമേയം പ്രധാന ചർച്ചയാണ് ആഹിറം നിഷേധിക്കലാണ് ഇന്ന് പലരുടെയും ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഹോബിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ആളെ പേരോ ടീച്ചറുടെ പേരോ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ലതാപുകളെയും അള്ളാഹു നാളെ തരാനിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിനെ പറ്റി നരകത്തിനെ പറ്റിയും ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചിന്തകൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ ഭാഗമായി ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ലിബറലിസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന വിധം സ്വതന്ത്ര ചിന്താവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആൾക്കാരുടെ കൈയ്യടി കിട്ടാൻ ചാനലുകളിൽ ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി റേറ്റിംഗ് കിട്ടുമെന്നതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെയോ ചിന്തകൾ സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായും പറഞ്ഞു അതാ ഖുർആൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആഹിറം ഉണ്ട് എന്നല്ല പതിനേഴ് തവണ ഒരു മുഖ്യൻ ദ്വാ ചെയ്യണം ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹ ശരിക്ക് താലിമുൽ മസ്അലയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ മാലിക്കിയോ മിദ്ദി നാളത്തെ ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആ
എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെട്ടു സോനെ എനിക്കൊരു നാളുണ്ടല്ലോ എന്ന ഓർമ്മ നമുക്ക് വരണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ بسم الله الرحمن الرحيم الله ان حبيب ورني يقرا الصحراء وين البقره وال عمران فانهما ياسيان كغمامتين او كغيايتين നിങ്ങള് ആ പ്രശോഭിതമായ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ ഓദണേ അഥവാ അൽ ബക്കറ ഓദണേ അതായത് അൽ ബക്കറയും ആൽ ഇമ്രാനും ഓദണേ അത് രണ്ടും പ്രശോഭിതമായ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രശോഭിതമായ അധ്യായം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളിലൂടെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളാണ് അൽ ബക്കറയും ആൽ ഇമ്രാനും വലിയ സൂറയാണ് രണ്ടും പക്ഷേ ആ അൽബക്കറ എന്ന് എന്തൊക്കെ 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 വിശേഷങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹു പേര് കൊടുത്തോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു പേര് പ്രധാനല്ലേ ഏതൊരാക്ക് പേര് പ്രധാനല്ലേ എന്റെ അള്ളാഹു സുബാന തന്നെ പശു എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എന്റെ അള്ളാഹു പശു എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അൽബക്കറക്ക് പശു എന്ന് പേര് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം മരിച്ച ഒരാള് ജീവിച്ചിട്ട് ആരാണ് കൊലയാളി എന്ന് അയാൾ എണീറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പശുവിനെ ഒരു പശുവിനെ അറുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ താടിയെല്ല കൊണ്ട് ആ കൊലപാതകം ചെയ്ത ആളെ ആരാണ് ഇയാൾ കൊന്നത് എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മുസ്ലിം അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിച്ച് ഉണ്ടാകുകയും അതിന് പരിഹാരമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഇയാൾ കൊന്നത് അയാളുടെ ബ്രദർ ആയിരുന്നു ആ കാര്യം കൃത്യമായി മരിച്ച ആൾ എണീറ്റിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോണ്ടായ സംഭവമാണ് അൽ ബക്കറ എന്ന പശു എന്ന അധ്യായത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന പോയിന്റ് അതായത് ഈ ലോകത്ത് ഈ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ മറ്റൊരു ജീവിതം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സാധനമാണ് അള്ളാഹു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അൽ കൗഫ് നാളെ ഓതേണ്ട അൽ കൗഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മഹരിമ മുതൽ നാളെ മഹരിമ വിനേതോണ്ട് അൽ കൗഫ് ഉണ്ടല്ലോ അൽ കൗഫിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം എന്താ ഒരുപറ്റം ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഗുഹാവാസികൾ അൽക്കൽ വേറെയും കഥകൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കേവലം ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ മാത്രമല്ലല്ലോ അൽക്കൽ പരാമർശിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാഹു അതിന് പേരിട്ടത് ഈ ഗുഹയിൽ ആരാ ഉള്ളത് ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് കൂടെ കെത്തിമീർ എന്ന് പറഞ്ഞ നായ്ക്കുട്ടി ഉണ്ട് ഇവര് മൂന്നൂറ് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം കബറില് കിടന്ന് എണീറ്റ് എന്നിട്ട് പിന്നെയും കിടന്ന് തുടങ്ങി ആഹിറുണ്ട് എന്ന് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് എണീറ്റ് പിന്നെ കിടന്ന് അത് പ്രമേയമാക്കിയപ്പോൾ അള്ളാഹു ഖുർആന്റെ ആ അദ്ദേഹത്തിന് പേരിട്ടു മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പേരിടാൻ പറ്റൂല മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്പർ ഇടാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ച ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും ഇതെങ്ങനെയാണ് ജമ്മ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് ക്രോഡീകരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതാവണം ബെൽപ്പത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ആല ആനയാണല്ലോ ബെൽത് പക്ഷെ പശുവിനെ ഉള്ള മുന്നേ കൊണ്ടിട്ട് ആനന്റെ അധ്യായം ഇത്രയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന അധ്യായം അൽഫീൽ ആന പ്രപഞ്ചത്തിൽ വലിയ ജന്തു ആന ആനനെ കൊണ്ടേക്കാണ് ബേക്കലട്ട് പശുവിനെ കൊണ്ടേക്കാണ് മുന്നിലോട്ടു അന്ന് ഈ തല പുണ്ണാക്കിയിട്ട് കാര്യമല്ല ഖുർആാന്റെ കാര്യം അള്ളാന്റെ തീരുമാനിക്കല നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ അതിന്റെ ഓദിത്തരൽ നിനക്ക് തോന്നി മാതിരി ഓതാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ റിസൈറ്റേഷൻ അതിന്റെ ഓതേണ്ട രീതി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് 
കാരണം അള്ളാഹു സുബാനഹു തആലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 309 എന്ന് പറയാൻ സലാസമിയ വതിസ എന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ ഇവിടെ അറബി അറിയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ പ്രദേശങ്ങളിൽ കസറോടൊക്കെ അവർ ഗൾഫ് ഏറ്റ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു നാടാ തലാത്മിയ വതിസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹലാസ് 309 ഹലാസ് അങ്ങനെ തന്നെ വരൂ എന്നിട്ട് അള്ളാ പറഞ്ഞതോ അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അന്ന് 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 റോം പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയുള്ള കാലമാണെന്ന് ഖുർആൻ എല്ലാവരിലേക്കുമുള്ളതാണ് റോമക്കാരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അവലംബിക്കുന്ന കലണ്ടർ ഹിജറ കലണ്ടർ അല്ല ഹിജറ കലണ്ടർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂണാർ അല്ലെങ്കിൽ മൂൺ ചന്ദ്രനുമായി ആസ്പദിച്ചു കൊണ്ടാണ് ലൂണാർ കലണ്ടർ എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ സോളാർ കലണ്ടർ ആണ് അത് ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ട്വന്റി ഫോർ ഹവർ മാറുന്നത് അപ്പോൾ സോളാർ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രിഗോറിയൻ ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ പ്രകാരം ഗുഹാവാസികൾ ഗുഹയിൽ കിടന്നത് മുന്നൂറ് കൊല്ലമാണ് ഹിജറ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഒമ്പത് കൊല്ലം പിന്നെയും കൂടും അപ്പൊ രണ്ടും വന്നോട്ടെ നേരിച്ചിട്ടാണ് എന്തൊരത്ഭുതമാണ് ഈ ഖുറാന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഒരു ഒരു ഇയർ പറയുന്നിടത്ത് പോലും അള്ളാഹു എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും കുറാൻ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ് ഓലെ കണക്കനുസരിച്ച് നോക്കാൻ മുന്നൂറ് വരിക അറബി കണക്കനുസരിച്ച് നോക്കാൻ മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ കാര്യം നോക്കാം നമുക്ക് തുടക്കത്തിലേക്ക് പോകാം ബിസ്മി എന്ന് പറയുന്ന ആ പദം തന്നെ അത്ഭുതമാണ് ബിസ്മി എന്ന് പറയുന്ന പദം ആരംഭിക്കുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ഹർഫുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ലാസിക എന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ എന്നല്ലേ ഗൾഫുകാർക്ക് അറിയാലോ ലാസിക ലാസിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിക്ക എന്നല്ലേ പ്ലാസ്റ്റർ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഹർഫുൽ രണ്ടു ചുണ്ടുകളും കൂടിച്ചേരും ബ എന്ന് ചിരിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിസ്മിയല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് ഔദിച്ചില്ല പിന്നെ ബിസ്മിയ ബിസ്മിയാണ് ഫാത്തിഹന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുക ബിസ്മിയുടെ പ്രത്യേകത ബാ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം അത് ഹർഫുൽ അഥവാ സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും അല്ലിം അവന്റെ അടിമ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ബ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ബ ഇന് ഒരു പുള്ളിയേ ഉള്ളൂ ഇലാഹ് ഏകനാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇച്ചമസ്താൻ കണ്ണൂരുകാരനാണ് സിറ്റി പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറുണ്ട് മഹാനുഭാവന്റെ അക്കജ ബർക്കത്തോണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മനസ്സിലാമത്താക്കി തരട്ടെ മഹാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബിസ്മില്ലാഹിറഹിം എന്താ പാ പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത സൂഫി ചിന്തയാണത് ബിസ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ പുള്ളിയല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ വള്ളി പുള്ളിയിൽ വലിയ കാര്യം കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഒന്നാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു പഠിച്ചവൻ പിന്നെ ബിസ്മിന്റെ പുള്ളി അടിക്കാൻ ആ പുള്ളിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വരയാണ് താഴോട്ട് നോക്കിയ നോക്കിയാൽ വിശുദ്ധ മദീനയിൽ പുള്ളി നബി കിടക്കുന്നുണ്ട് മേലെന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ ബുസ്മി എന്നല്ല ബസ്മി എന്നല്ല ബിസ്മി എന്ന താഴക്കാണ് താഴെ ഹബീബ് ഉണ്ടല്ലോ പച്ച കുബ്ബയ്ക്ക് താഴെ എന്തൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു താല ഒരു ഹർഫിനകത്ത് ഒരു പുള്ളിക്കകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്ന പാഠം പിന്നെയോ ആദ്യമായി അള്ളാഹു സുബാനഹുബാല സുഹത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലൂടെ തുടങ്ങി ഫാത്തിഹയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ താലിമുൽ മസ്അല എങ്ങനെ ചോദിക്കണം അള്ളഹാനോട് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചോനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ആ ചോദ്യം ഇതാണ് 
ചൊവ്വായ വഴിയിലൂടെ എങ്ങനെ നടത്തണേ അള്ളാ ഫാത്തിമയുടെ ആകത്തുക ഇതാണ് ലോകത്ത് ഇറക്കപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആകത്തുക ഖുർആാനിലുണ്ട് ഖുർആാനിലുള്ള മൊത്തം എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഫാത്തിഹായിലുണ്ട് ഫാത്തിഹയിലെ മൊത്തം ആശയങ്ങൾ ബിസ്മിയിലുണ്ട് ബിസ്മിയിലുള്ള മൊത്തം ആശയങ്ങൾ ബിസ്മിയുടെ ബാഹിന്റെ പുള്ളിയിലുണ്ട് الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين آمين ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനവത്താരുടെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ആകെ ചോദിച്ച ചോദ്യം അള്ളാഹുവേ പ്രൈസ് ബിറ്റ് അള്ളാഹ് മോസ്റ്റ് ഗ്രേഷ്യസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് മെഴ്സിഫുൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ കരുണയും നീ കരുണയുള്ളവനാണ് നീ അങ്ങനെയാണ് നീ ഇങ്ങനെയാണ് മാലിക്യോമിദ്ദീന്റെ ഉടമസ്ഥനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദ്യം ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നുള്ള മസലയും അതിന് മര്യാദയും പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാന വിഷയം അവിടെയല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ അള്ളാഹ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പഠിച്ചോനെ ഹിതായത്തിന്റെ വഴി തെളിയിച്ചു തരണേ ഹിതായത്തിന്റെ വഴി എനിക്ക് തെളിയിച്ചു തരണേ എന്ന് അള്ളാഹു ജലജലാലുവിനോട് ചോദിച്ചതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ നേരിട്ട് അടുത്ത അധ്യായം ആരംഭിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കല്ല അള്ളാഹ് എന്നെ ജൂതനാക്കല്ല അള്ളാഹ് എന്നെ യഥാർത്ഥ മുഖ്മിനാക്കണേ അള്ളാഹ് എന്ന് ആ ചെയ്ത ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ പിന്നെ നേരെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ അവനോട് അള്ളാഹു പറയണത് എന്തേ മനസ്സിലായത് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഹിതായത്തിന്റെ വഴി തരണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഖുറാനിലേക്ക് കണ്ട് കിടന്നപ്പോ പിന്നെ പഠിച്ചു പറയാം അലിഫ് ലാം മീം അതിന്റെ അർത്ഥം നോക്കുമ്പോ അറിയില്ല അള്ളാഹുന് റസൂലിന് മാത്രമേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിയുള്ളൂ അതിലൂടെ അള്ളാഹു വലിയൊരു ചിന്ത നൽകാണ് എട മനുഷ്യ നീ നിന്റെ ആയുധം ഇവിടെ കീഴടങ്ങി ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയിട്ട് നിനക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല നീ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല നീ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല നീ അസ്ഹറാണ് ഞാൻ അക്ബർ ആണെങ്കിൽ എന്ന സന്ദേശം അള്ളാഹു ആദ്യമേ നൽകുകയാണ് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല പഠിച്ചോ എനിക്ക് ഒന്നും വിവരമല്ല എനിക്ക് ഒരു ഒരു ചുക്കു അറിയില്ല എന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണം നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എൽമ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ആശയം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണ് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലം വാട്സപ്പുകളിലൂടെ റൈറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് ഫോറം എന്നും ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഫോറം എന്നും ലിബറലിസ്റ്റിക് ചിന്താഗതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുക്തി ചിന്തകൾ ഉടലെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അതിനെ പിഴുതെറിയണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന തല സുറത്തുൽ കഹഫിലേക്ക് വരൂ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം നാളെ ഓതുന്ന അൽ കഹഫിലെ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കിക്കൊള്ളുണ്ട് ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെ അള്ളാഹു മുന്നിൽ ഇങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുക വെള്ളിയാഴ്ച ഓതുന്ന അൽ കഹഫിൽ അവരെ ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവരെ ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇത് ഇബിലീസന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ചൈത്താമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മളിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുക ഈ ലോകത്ത് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്താ പ്രശ്നം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കും മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ വാദഗതികൾ ഉണ്ടാകും ഡാർവിൻ ഒരു പക്ഷേ അവന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വലിയ നൂലാമാലകൾ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് പറയും പരിണമിച്ചുണ്ടായതാ മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു രണ്ട് കാര്യ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹൽക്കു സമാവാത്തി വൽ അർലി മറ്റൊന്ന് ഹൽക്കുൽ അംഫുസ് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒമാകുന്ത മുത്തഹിദൽ മുതലീന അലുദ വഴി തെറ്റിക്കുന്നവരെ സഹായികളാക്കുന്ന ശൈലി എനിക്കില്ല എങ്ങനെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നവരെ സഹായികളാക്കുന്ന ശൈലി എനിക്ക് ഇത് ഖുർആാന്റെ എന്നേക്കുള്ളൊരു വലിയൊരു ആശയമാണ് ലോകത്ത് രണ്ട് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന വിഷയത്തിൽ വലിയ തർക്ക
ബിഗ് ബാങ് ആണ് അല്ലാതെ മറ്റതാണ് മറിച്ചെന്നൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് മനുഷ്യ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വലാഹുസീം ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ വന്നാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിന്റെ കൂടെ നിന്നോളി അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ നിന്നോളൂ എന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്ദേശം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തുടക്കം തന്നെ അള്ളാഹു ചാല എങ്ങനെയാ കൊടുത്തത് ശുദ്ധ ഖുറാൻ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ അഞ്ചായത്തുകളാണ് ഇത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ കല പറയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇഷ്ടം മാതിരി സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് നോക്കു നിങ്ങള് തുടക്കം തന്നെ അള്ളാഹു ഹലക്ക എന്ന് പറയുന്ന പദം പറഞ്ഞു എന്റെ ഹലക്ക പറയാൻ കാരണം ഡാർവിൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിപ്പിലൂടെ ഉണ്ടായതല്ല അവൻ പരിണമിച്ച് പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് അള്ളാഹു ആ വാദഗതിയെ അതിന് മൊനയൊടിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ഡാർവിന്റെ ചിന്ത ഇവിടെ ഒരിക്കലും അസ്ഥാനത്താണ് ഇവിടെ അത് ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന് കൃത്യമായും ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത് ഒരു ആണിന്റെ ബീജം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ ശ്രവിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിൽ ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് സയൻസിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ആറ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് മാക്സിമം ഒരു ആണ് ഒരു നേരം ശ്രവിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇന്ദ്രിയത്തിനകത്ത് അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം ബീജങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം ബീജങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ബീജം മാത്രമാണ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഓവലേഷൻ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഓവം എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ അണ്ടമായി കൂടിച്ചേരുന്നത് അത് ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ വെച്ച് കൂടിച്ചേർന്ന് പിന്നെ യൂട്രസിൽ വന്നിട്ട് അത് സെറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രക്രിയ അള്ളാഹ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ബീജം അത് അലക്കയായി മാറി ബീജം എന്ന് പറയുന്ന ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും അണ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ബീജവും കൂടി ചേർന്ന സൈകോട്ട് സിക്താണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസം അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെയോ അടുത്തതായി രക്തപിണ്ഡമായി പിന്നെ മാംസപിണ്ഡമായി പിന്നീട് അള്ളാഹു ചാല പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ മാംസപിണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് എല്ലുണ്ടായി ആ എല്ലിനെ പിന്നീട് മാംസം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു എന്ന് അന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ആദ്യം അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എല്ലായി മാറിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇറച്ചി കൊണ്ട് എല്ലിനെ പൊതിഞ്ഞു എന്നാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് അത് കേവലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ മാത്രം എഴുപതിൽ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോഡേൺ സയൻസ് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ മാത്രം പറഞ്ഞ സത്യം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൂറ്റാണ്ട് പതിനാലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു രഹസ്യം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോംസോമുകളാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകളാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണല്ലോ ആണിന്റതും പെണ്ണിന്റതുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നായി മാറുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകളെ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പടക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ആയത്തുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്കറ ബിസ്മിയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന പറഞ്ഞില്ല അഞ്ചായത്തുകൾ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തൂത്തെറിഞ്ഞ് അവനെ പഞ്ഞി കിട്ടുന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹു സുബാന പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ അള്ളാഹു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ആവർത്തിച്ചു വന്ന പദങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ അക്ഷരങ്ങളെ ഈ ഈ ആവർത്തിച്ചു വന്ന പദങ്ങളിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാ അപ്പോൾ ഇതിന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അത് ആവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കറ് പിന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബുക്ക പിന്നെയും പറഞ്ഞാണ് അല്ലതി പിന്നെയും പറഞ്ഞാണ് ഹലക്ക പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഇൻസാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പദങ്ങളൊക്കെ പിന്നെയും പിന്നെയും ആവർത്തിച്ചു ഒരു വട്ടം കൂടി ആവർത്തിച്ചു അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാപ്പത്താറ് ക്രോംസോ മാഷാ അള്ളാ മനുഷ്യനുണ്ടായത് നാപ്പത്താറ് ക്രോംസോ ഇതി
ഇതിന് പുറമെ ഈ ആവർത്തിക്കാതെ വന്ന ഈ അഞ്ച് വാക്കുകളിൽ അതായത് മാലം യാലം വരെ ആവർത്തിക്കാതെ വന്ന പദങ്ങൾ മുപ്പതാ ഈ മുപ്പതും ആവർത്തിച്ചു വന്ന പദങ്ങൾ നാപ്പത്തി ആറാണ് നാപ്പത്തി ആറും മുപ്പതും കൂട്ടിയാൽ എഴുപത്തി ആറാണ് ഈ എഴുപത്തി ആറും ഖുർആാന തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം അൽ ഇൻസാന മനുഷ്യ അത്ഭുതത്തിന്റെ കല പറയാണ് ഈ ഖുർആൻ ഈ നമ്പർ ഒന്നും അന്നുള്ളതല്ല അതല്ലേ അത്ഭുതം മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ കാലത്ത് നമ്പർ ഉണ്ടോ മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ കാലത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സൂറത്തിന് നമ്പറോ ആയത്തിന് നമ്പറോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതൊക്കെ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എന്നാലോ അതെല്ലാം തൗക്കീഫിയാണ് നമുക്ക് മാറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം അൽ ഇൻസാൻ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് അൽ ഇൻസാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഒരുപക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വക്താക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന നമ്മളല്ല നമ്മളെക്കാൾ ഈ വിഷയം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾ അന്യമതക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും ഇത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിന് പിന്നിലൂടെ നടക്കുന്ന ആളുകളും ആരാണ് എന്ന് നോക്കിയാൽ അത് മൊറിസ് ബുഖായെ പോലുള്ള ആളുകൾ പ്രൊഫസർ തജാസിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ആര് മുസ്ലിങ്ങളല്ലോ പിന്നെ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരിക അല്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെക്കാൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അവരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ അത്ഭുതം ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് സൂറത്തുൽ ഫസലത്തിന്റെ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്താണ് ഞാനിത് എന്തിനാ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ വിഷയം പറയുന്നത് ഫറോവ ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ജഡും അള്ളാഹുസ്ബാനോ തല മൂവായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനോ തല മുടിക്ക് പോലും ഒരു കേടും വരുത്താതെ കടലിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത സംഭവം സൂറത്ത് യൂനുസിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിലൂടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് പോലീസ് ബുഖായി പോലുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ആയത്തൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനു മുമ്പ് സൂറത്ത് യൂനുസിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമായ ാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുകയാ നിന്റെ ജഡം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാകാൻ വേണ്ടി എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഈ ഫറോവ ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്ന രാംസസ് രണ്ടാമൻ എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രാംസസ് രണ്ടാമൻ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് ഫറോവ ചക്രവർത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു മക്കിരി പിരിവ് നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാവരും അതിലെ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനൊന്നര മണിയോട് കൂടി ദുവായം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിടിച്ചു കൂടും ഇൻഷാള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നാഫിയാലിനെ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അപ്പോ ഫറോവ ചക്രവർത്തി എന്ത് ചെയ്തു അവൻ വെല്ലുവിളിക്കുക ആകാശത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറക്കുന്നവനായ രക്ഷിതാവാണ് എന്റെ റബ്ബ് അപ്പൊ ഫറോ പറയാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കണില്ലേ ഉള്ളൂ അവൻ ഭൂമി എന്റെ തന്നെ കാരണം ഈജിപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന നാട് അത് മുഴുവൻ എന്റെ കമാൻഡിംഗ് പവറിലല്ലേ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചല്ലേ ഈജിപ്ത് ചലിക്കുള്ളൂ ഈജിപ്തിനകത്തുള്ള നൈൽ നദി ഞാൻ പറയുന്നതിനപ്പുറം പോകില്ലല്ലോ മേലെന്ന് നിന്റെ റബ്ബ് വെള്ളം ഇറക്കിയിട്ട് വലിയ കാര്യ 
അടിയിലുള്ള ഭൂമിക്ക് അത് വീഴാനുള്ള സമ്മതം ഞാൻ തന്നാലേ ഉള്ള ഭൂവുള്ളൂ എന്ന് വരെ പറഞ്ഞ സാധുവാണ് ആര് ഫറോവ അപ്പൊ അള്ളാഹുത്താൽ എന്ത് ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കൊടുത്തില്ല ഓനെ കടലിലുള്ള വള്ളത്തിൽ തന്നെ അവനെ നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള പിന്നെ ഉണ്ടായത് ആ നശിപ്പിച്ചിട്ട് മൂവായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവൻ അള്ളാഹു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഇവിടെ വലിയൊരു അത്ഭുതമുണ്ട് എന്താ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആയത്ത് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ആയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയുന്ന എ ഡി അന്നോഡോമിനി അഥവാ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ്ടുവരെ ഈ ആയത്ത് ഓതി ആളുകൾ ആരും ഖുർആാനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് എന്താ പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെ ഖുറാനിൽ ഓതില്ലേ അതായത് ഈ ആയത്ത് ഖുറാനിൽ ഒന്നും ഓതില്ലേ സൊഹാബത്ത് ഓതിയില്ലേ നബി ഓതിയില്ലേ സൊഹാബത്ത് ഓതിയില്ലേ താപിയങ്ങൾ ഓതിയില്ലേ അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ഓതി ഓതിയില്ലേ അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ഓതിയില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവൻ ഓതിയില്ലേ എന്നാൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഈ ഖുറാന് താനി ഈ പറയുന്ന സംഗതി ഇല്ലാത്താണ് എന്താ ആയത്തിന് അർത്ഥം എന്താന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഫറോവയുടെ ജഡം നമ്മൾ തീർച്ചയായും സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് അവന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സഹാബത്തിന് ചോദിക്കാലോ ഉമർത്തങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാലോ ഉസ്മാതങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാലോ നബിയെ ഈ ഫറോവയ്ക്ക് ഫറോവയ്ക്ക് മരിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ കാലമല്ല മൂസാനബിന്റെ കാലത്തിലെ ചെങ്ങ മരിച്ച് ഇത് കുറാൽ പറയുന്ന അവന്റെ ജഡം എടുത്ത് വെച്ച് കിണുന്നു ജഡം കാണാലോ ഇത് എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ എന്റെ എന്റെ പിന്നിൽ അത്ഭുതം ഇതും വലിയൊരു ചിന്തയാണ് അതായത് ഖുർആാൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇത് ഓതുന്ന സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് ഫറോവന്റെ ജഡം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയണ്ട ഇല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലല്ലേ കണ്ടെത്തുന്നുള്ളൂ കടയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ മാത്രമേ മൂവായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കു ശേഷം ഫറോവയുടെ റാംസസ് രണ്ടാമന്റെ ജഡം കണ്ടെത്തുന്നുള്ളൂ അന്ന് വരെ ഓതിയ ഒരാളും ഖുർആനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വണ്ടർഫുൾ ഇന്നാണെങ്കിലോ ഇന്നാണെങ്കിലോ റാഷണാലിസം തലക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് എന്ത് യുക്തി ചിന്തയാണ് എല്ലാം ഉടായ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കണ കാല അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ്ട് വരേക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിങ്ങളെ ആർക്കും ഖുർആാന്റെ വിഷയത്തിൽ ശങ്കയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഖുർആാന് അതേപടി അംഗീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ചിന്തക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല ഫ്രീ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല അള്ളാഹു ജന്നജനാൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് സമ്മതിം തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന കട്ടായം വിശ്വസിക്കുന്ന മൊമ്മിനീങ്ങളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം ആൾക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഏ ഖുറാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാലം ഇവിടെ ജഡം കിട്ടിയിട്ടില്ലാലോ അപ്പൊ അള്ളാഹു തലണ്ട് കൊടുത്തു മൂവായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ കടൽ നിന്ന് ഫിറ അവന്റെ ജഡം അതാണ് അതിലുള്ള ഒരു ചിന്ത രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത ഈ ഫിറ അവന്റെ ജഡം കിട്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് ഗവേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രാൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം റോയൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള റോയൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ അന്ന് ഫിറാവിന് പ്രത്യേകമായ പാസ്പോർട്ട് അടിച്ചു പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലൊക്കെ ആ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഈ പാസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഫിറാവിന്റെ ജഡം കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ മറ്റൊക്കെ ഒരു ഒരു പാസ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ കോപ്പി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവാം ഏതായാലും ഇദ്ദേഹത്തെ ഫ്രാൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ ഭയങ്കരം ഒരു ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഫറോവയുടെ ആ ഒരു പ്രതീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറ്റി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു രാജകീയ പ്രൗട്ടിയോടുകൂടി അങ്ങകലെയുള്ള ഫ്രാൻസിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുറിസ് ബുഖായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഈ ജഡം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാ ജഡം ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫറോവയെ പോയി കാണണമെങ്കിൽ ഈജിപ്തിലെ റോയൽ മമ്മി ഹാളിൽ പോയാ മതി ക്രോസ് ഹാൻഡഡ് ആയി ക്രോസ് ഹാൻഡഡ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ഹാൻഡഡ് ആയിട്ട് അയാൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നാൽ സുപ്രധാനമായ കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫ്രാൻസിന്റെ ഗവേഷകന്മാർ മൊറിസ് ബുക്കായി അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാളാണ് ജഡത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അയാൾ പറയാണ് ഗവേഷണം
ഫ്രാൻസിലെ ഗവേഷണ സംഘത്തിൽ സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ അവർ പറഞ്ഞു സാറേ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥ ഖുർആാനിൽ ഇതിന് കൃത്യമായൊരു മറുപടിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് മോറിസ് ബുക്കായിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി അപ്പൊ മോറിസ് ബുക്കായി എന്ത് ചെയ്തു ഖുറാൻ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മോറിസ് ബുക്കായിയോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു There is not that but Allah Muhammad Rasulullah Muhammad is the messenger of God the author of the holy Quran is the only one God Allah എന്ന് മഹാനവരകൾ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു മുറിസ് ബുക്കായി ഇതാണ് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ശബ്ദന തീരത്തേക്ക് കിങ് ഫൈസൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സൗദി അറേബ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നയാളാ മഹാനായ മൊറിസ് ബുക്കായി അദ്ദേഹം പുസ്തകം എഴുതി ദി ബൈബിൾ ദി ഖുർആൻ ദി സയൻസ് വിഷയം എന്തായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഗവേഷണാത്മകമായി നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ് നോക്കുന്നവർക്ക് അതും അതിന്റെ അപ്പുറവും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഒരു സ്ഥലത്തല്ലേ ഇനി മക്കൾക്ക് മുല കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്കും ഈ വിഷയമായിട്ട് ഗവേഷണങ്ങൾ വേണമല്ലോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം വലിയ ഒരു ഗവേഷണമാണ് ഇത് സംബന്ധമായി നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് عليه وسلم اللهم صل على محمد ഉമ്മമാരവരുടെ മക്കൾക്ക് രണ്ടു കൊല്ലം പൂർണ്ണമായും മുല കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഈ ഖുർആാന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറയാത്ത ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉമ്മമാർ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് നടത്തേണ്ട കാലപരിധി അതുപോലും കട്ടായം പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മുടെ ഖുർആൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഉമ്മമാരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉമ്മമാർ അവരുടെ മക്കൾക്ക് രണ്ടു കൊല്ലം പൂർണ്ണമായും മുന കൊടുക്കട്ടെ ഷറൈന്റെ വിധി നോക്കുമ്പോ ഉമ്മമാര് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ പാടെ ആദ്യമായി ഉമ്മമാരുടെ മുലക്കണ്ണിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു മഞ്ഞ ദ്രാവകമുണ്ട് അതിന്റെ പേര് കൊളസ്ട്രോം എന്നാണ് സി ഒ എൽ ഒ എസ് ടി ആർ യു എം കൊളസ്ട്രോം ഈ കൊളസ്ട്രോം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പണ്ടത്തെ അറബി പെണ്ണുങ്ങൾ ജാഹിലിയ പെണ്ണുങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞു കളയുമായിരുന്നു അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അതൊരു കറയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് കാണാം ഷറീയായി ആദ്യം പുറപ്പെടുന്ന ആദ്യമായി സിക്രീറ്റ് സിക്രീറ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പുറപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പിന്നെ കൊളസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ദ്രാവകം അത് ഉമ്മ കുട്ടിയെ കുടിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അത്രേ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കളരുതെന്ന് മാത്രല്ല കുടിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതിനുശേഷമുള്ള പിന്നീടുള്ള മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നതിന് കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നതിന് ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങാമെന്നാണ് ഇനിയിപ്പോ നാളെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഒരു ക്യാഷ് ഇടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അതിന്റെ മസ്തല അങ്ങനെയാണ് അതായത് പിന്നീടുള്ള മുലപ്പാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന്റെ ചെലവും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും വഹിക്കേണ്ടത് ഉമ്മയല്ല ഉമ്മ ജസ്റ്റ് അത് കൊടുക്കുക മാത്രം അതിന്റെ ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടത് ബാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവാണ് ബാപ്പ മീൻസ് ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവാണ് ആ കുട്ടിന്റെ ബാപ്പയാണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഷറ ആദ്യത്തെ ഈ ഫസ്റ്റിൽ വരുന്ന കൊളസ്ട്രം എന്നാണ് ഇനി സയൻസിൽ പറയാം കൊളസ്ട്രത്തെ നമുക്ക് ഇതിന് അതിന് മെഡിക്കൽ ടേമിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് ഡെഫിനിഷൻ വായിക്കാം കൊളസ്ട്രോം ഈസ് ദി ഫേസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി മെമ്മറി ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് മെമൽസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോയിങ് ഡെലിവറി ഓഫ് ദി ന്യൂ ബോൺ ഒരു കുട്ടി ആദ്യമായി ജനിക്കുമ്പോ നവജാത ശിശു പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഉമ്മയുടെ മുലക്കണ്ണിയിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ആ ഒരു മഞ്ഞ ദ്രാവകത്തെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് കൊളസ്ട്രോം എന്ന് പറ
ഈ സാധനം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം കണ്ടൈൻസ് പ്രീ ബയോട്ടിക് ഫോർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് പതിനാല് ശതമാനം പ്രീ ബയോട്ടിക് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്താണ് ഈ പ്രീ ബയോട്ടിക് എന്നുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നു ഈയിടെ ജാഹിലിയ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞിരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പ്രീ ബയോട്ടിക്കിന്റെ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പതിനാല് ശതമാനം പ്രീ ബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രം എന്ന മുലപ്പാലിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ രൂപം അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് സയൻസ് കണ്ടെത്തിയത് പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം ഡിസീസസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി ന്യൂ ബോൺ ബേബി ഫ്രം ഡിസീസസ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രോഗത്തിൽ നിന്നും ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇത് രക്ഷപ്പെടുത്തും ഈ മഞ്ഞ ദ്രാവകം അത് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടിക്ക് നൂറ് കൊല്ലം ആ കുട്ടി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് നൂറ് കൊല്ലം ജീവിക്കാനുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ പ്രതിരോധ ശേഷി സമ്മാനിക്കുമത്രേ ഈ കൊളസ്ട്രം കഴിഞ്ഞില്ല Encouraging the passing of the baby's first stool called meconium. Kutide vaitil nne adhyamai discharge chayye pudunna poranthalla pudunna stool custom. Adhaayadu red blood cells like see in the chonna rektanak, shed rektanak ilde avasistam aya bilurubin adhanginna custom. A custom inne peri meconium inna. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാഷ്ടം മെക്കോനിയം ഈ മെക്കോനിയം എന്ന് പറയുന്ന കാഷ്ടം പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നതും കൊളസ്ട്രം ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഉമ്മമാർ അത് പിഴിഞ്ഞു കളയരുത് എന്നർത്ഥം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നവജാത ശിശുവിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ഇത് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വൻകുടലിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ത് വൻകുടൽ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് കാണാം അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ അവയവം ഒരു സ്മോൾ ഓർഗൻ അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ അവയവം ആ ചെറിയ അവയവം ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഡെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻ ഇല്ല ഉണ്ട് എന്ന് പറയും കുറെ ആൾക്കാർ ഡെസ്റ്റീജിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമായ ധർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത അവയവങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു പുച്ചു അവയവമാണ് ഈ അപ്പൻഡിക്സിന്റെ അകത്തുള്ളത് എന്താണ് ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിന് ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയകളാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്ന പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ ഈ പ്രോബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയകളുടെ തീറ്റയാണ് ഫുഡാണ് പ്രീബയോട്ടിക് പ്രീബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊളസ്ട്രം ആ കൊളസ്ട്രത്തിൽ പതിനാല് ശതമാനം അടങ്ങിയത് പ്രീബയോട്ടിക് ആണ് അത് ശരീരത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചെന്ന് എന്നേക്കുമുള്ള രോഗപ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നത് കണ്ടെത്തിയത് ഈയിടെ മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഗവേഷണം ഈ നിലക്ക് പോയാൽ എത്ര 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 പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പൂരണങ്ങളായി ഇവ മാറും എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നാഫിയായ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ സഹോദരിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീണ്ടും നമുക്ക് ഗവേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തുണ്ടല്ലോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സഹോദരിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഇദ്ദാ കാലയളവ് ഒരു വലിയ ചർച്ചയാണത് എന്തിനാണ് ഇദ്ദാ കാലയളവ് ഇസ്ലാം മൂന്ന് മാസമാക്കിയത് തലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെ തൊലാപ്പ് ചൊല്ലിയാൽ മൂന്ന് അശുദ്ധി ശുദ്ധിയാകുന്ന സമയം അത്രയും അവൾ കാത്തിരിക്കണമല്ലോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അൽബക്കറ സൂറത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാം ആയച്ചിൽ ചൊല്ലപ്പെട്ട ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ അവരുടെ നഫ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം സലാസത്ത മൂന്ന് ശുദ്ധി മൂന്ന് മാസം ഓ ഓ ഓ ഓ മൂന്ന് മാസം കാത്തിരിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇത് പറഞ്ഞങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് ഗവേഷണം ഈയിടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ അത്ഭുതം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ തെറ്റലില്ലാതെ കൃത്യമായ റോബർട്ട് ഗിൽഹോം അദ്ദേഹം ഡോക്ടറാണ് ഫിസീഷ്യനാണ് ഡോക്ടർ റോബർട്ട് ഗിൽഹാം 
അദ്ദേഹം ഇതേക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അവസാനം അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് The influence of the micro germs in the fluids of a male lasts three months. Viran, one pendine lengi ke maai bandha pattu enna gire dega. A bandha pattu dende micro germ agal adinde anakkal de sushma maai anakkal. A pendine de shari ratil last chicken nade. Moon masakal bari de unda agam adinde swadhinam. Adinde swadhinam moon masakal munda agam enna. നമ്മൾ പറയാം ശരിയാണ് ഈ മാസം ഗർഭമൊന്നും ധരിച്ചിട്ടില്ല ശരിയാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ലക്ഷം മൂന്ന് മാസക്കാലം ഈ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൈക്രോ ജേംസ് എന്ന് പറയുന്ന സൂക്ഷ്മ അണുക്കളുടെ സ്വാധീനം പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകും ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകും അതിന്റെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾക്കകത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് മോഡേൺ സയൻസ് റോബർട്ട് ഗിൽഹാം വിഷയകമായി ഗവേഷണം നടത്തിയ ആളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കണ്ട് അദ്ദേഹം ഏറെ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമാകുന്ന യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ മറ്റൊരു കാര്യം മഹാനായ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒറിജിനലി നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഇന്ന് താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലാണ് യു കെയിലാ യു കെയിൽ ഇവിടുത്തെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫിസിഷ്യനാണ് ഡോക്ടറാ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഗീതം കേൾക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ സംഗീതം ഇസ്ലാം ഹെറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയും ആ സംഗീതം കുറച്ചൊക്കെ കേൾക്കാം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇതിനുള്ള തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ സംഗീതം കേട്ടാൽ അവന്റെ ബുദ്ധി മരവിക്കുമെന്നാണ് അബുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് മഹാനുഭാവന്റെ ആണ്ട് നടക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണ് ഈ സന്ദർഭം എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം സുദ്ധിക്കുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാൻ ഇവിടെ റിഫായ് ഷേഖ് അനുസ്മരിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയാലിമനെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മഹത്വക്കളുടെ ആ സ്മരണയിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇബിലീസിന്റെ ശബ്ദമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മ്യൂസിക്കുകൾ സംഗീതങ്ങൾ ഇബിലീസിന്റെ ശബ്ദമാ ഇബിലീസിന്റെ സ്വരങ്ങളാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് ഇബിലീസിന്റെ ശബ്ദത്തെ പറ്റിയാണ് ഇബിലീസിന്റെ ശബ്ദമാകട്ടെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മ്യൂസിക്കുകളാണ് മ്യൂസിക്കുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി മരവിക്കുമെന്ന മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധം കുറയുമെന്ന റസാലി ഇമാം അബു ഹമിദ് മുഹമ്മദ് ഹസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മഹാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് എന്നാൽ ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഗവേഷണം എന്താ ആരെങ്കിലും രാവിലെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അങ്ങ് ഓതിയാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം ശീലമാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ഇൻഷാ അള്ളാ സൂറത്തുൽ അൻഹേമിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ആഴ്ചകൾ നമുക്ക് രാവിലെ ഓതാൻ വേണ്ടി കഴിയണം എത്ര തിരക്കുള്ളവനാണെങ്കിലും ഒരു പേജ് രണ്ട് പേജ് മൂന്ന് പേജ് എന്ന കണക്കിന് അവനവന്റെ തിരക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ നമുക്കൊരു പേജ് കണക്കാക്കണം ഇൻഷാ അല്ല വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മുസഹഫ് ഉണ്ടാകണം ആ മുസഹഫിൽ അവനവൻ ഓതി അടയാളം വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം ഖുർആാനിനോടുള്ളൊരു ബന്ധം നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതിലൊന്നാമത്തെ എന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത്രേ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വലിയ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി അള്ളാഹു ചാല ശിഫാഇനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ ഞാൻ ആദ്യം ഓതി വെച്ച ഹദീസില്ലയോ അലൈക്കും ബിഷിഫാഇൻ രണ്ട് ഷിഫാഇനെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അൽ ഖുർആാനി ഒന്ന് ഖുർആാനാണ് വൽ അസലി മറ്റൊന്ന് തേനാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിനെ മുത്തഹബീബ് പറയാ രണ്ട് ചികിത്സകളിൽ ഒന്ന് ഖുർആാനാണ് മറ്റൊന്ന് തേനാണ് അവ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യണം 
ومعنى بدأ شيخنا شمس العلماء قدس الله صرح لزيز راوي سبحين لمنبدن أن أم بورنا ما يمود ما يرن ورد وصلا إلا دوس نمك با انغن ودان قريب لنجلو كان أن أم قرصي ولپن أن أم لتكسبون إن بره قريب منجل ودي كولا إن پنن ملر بلي پنن مان يلو دينا إير ملك قل نمال مرشالو نمال مرشالو Kabar leliti, nala kiamat nala sambawi kena tu berikum. Nampal mericen de sesong kabar lek, yer bedina ira malakgal, nampu kebeni porakgal na terdu mandu perisud dene bi Muhammad Mustafa. Alhamdulillah, illadi khalaq al-samawati wal-arda wa jala al-dhulmati wal-nur. Summa illadi na kafaru bi Rabbihim yadilun. Walladi khalaqakum yatiina. Summa qama ajala wa ajalum musamma na'inda. Summa antum tantarun. Wa huwa Allahu fi al-samawati wa fi al-arda. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. ويعلم ما تكسبون فرشد القرآن عن أم العاد آية تقللون قال الله عز وجل قرآن دعاوي الهوديان إذا دعاوي الهودي النبرك الله بني معنى رعاوي لبشد القرآن رعاوي السلم آيوديان أعود النعال بلد إذا يتنى قبشن إن دائرنا ورنين يا له أدهم لندن لي Mulai persista Maya Hospital ini le blood related disease sil air nu adem adem ni PhD melangga ni ada doktor ana physician ana agen adem abade juli cedu ni dia adem kebesan ana nanti ada nariyo ramai le Quran odi kundi rike nalar gila da blood de neer elektronik mikroskopil gede pi cedu adem kebesan ana datu a ini nai kebesan ana reporting agi netral gitu YouTube le kende Doktor Sultan anda dicuri tama. Doktor Sultan, anda hampir London lahan, settle dana. India kerana originally ada tipu Sultan family lalu lala. Ia itu kalikat lalu bandir itu. Apo Doktor Sultan, anda yang kebesan anda tiada. Rehab lalu Quran itu nalar gelar da blood de. Idu mai connect itu. Ida microscopic, nama da elektronik microscope mai de connect itu. Apa adanya kita kan anda de, syarikat tila. Mosa perta, adakah rawat ini karena maya kau na? Aduh, beli maya kau mandu nol le. Yende rawat ini karena maya kau na rekta tila, kosong le dagu mula rawat ini karena maya kau na anukar. Ah anukar la poit niraali de kolat tila ke nalla rekta ngal maru gayim. Enete i cipta rekta anukar le poit kutik akramicci kipur tiga imci yuga. Yende adah ham kandati. Ini adalah dengan pelajaran report ada yang kami asalkan di pikiran dan ada murni pikiran dan ingin apa orang yang guna. Wanita zilu mina al Quran, mahu syifa um warahmatul mukminin. Quran yang syifa yang ada yang Allah Jalal Jalal berdaya Allah orang yang guna. Alhamdulillah Robbil Alamin. Nada Quran dan waktu kala yang nampak. Ingin kaya modio. Namu ke Quran mai beli ur bandu menam. Allah Subhanahu Taala muk tufiq perdanam jadi. Bihakin Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enam beri pada habibing Allah mukunin Allah. Bishad Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Ida. Engel ke walaun dengil balai rahatai. In dengil enam beri karena musafir tu dum bol. Musafir ait dan amal dalam aplikasi ni dukum bol. Sabar ke mata tafsir Allah dah nak kita terkadi lah Allah tak ada inggil atau nallah deh fikih lo ke terda mana mesti screen ada mana macam mana macam mana ke search agal undi inggilu image angin ke Allah dah nak undi orang orang korup pun lah enak ke pernyalu suksma tak kewen di nama korup pun undi yang mana sila kelana nallah deh indo undi karena angin korai bin allah lah deh terda terda Quran ni terda mana orang madi lah deh perlu hormat tu korai kalau orang kadipin deh perawat di mobile ada inggil polu Aplikasi level ini dikatakan kita software mete tafsir gelar lada itu tapi nak korang pula. Walaupun Quran, nama lo open sih, kita ini kita kerjain deh perempuan itu nama lo ini cegah nam. Insya Allah, nama lo ulu itu tu kund serdikya. Yang surat al Baqarah ini, uru mahal budam perayaan mandi pugu gian. Allah nama kita nafiah lima nterat. Inda al Baqarah ini mahal budam. Al Baqarah wadana nara tu perani lo. Ikra usahara wain. فإنهما يأتيان كغايا يأتيان وكغما مطين الله إن ذلك لكن على هذا نملا رخصة بدتنا ذري مني كذا نبي رمان نبي رشد ذني بي محمد مصطفى وراك إبليس إن شر ولا هذا بادي كنوا ينو دوني يا هاي أبن البكر أودنا ذن الله دانه في 
ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ എല്ലാ അഴതാപുകളും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് നീങ്ങി കിട്ടാൻ അൽബക്കറയിൽ അവസാനത്തെ ആമൻ റസൂൽ ചൊല്ലിയാൽ മതി എന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽബക്കറയിലുള്ള വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ആയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയത്തുൽ കുർസി എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി ആയത്തുൽ കുർസിന്റെ പുണ്യം ഖുറാൻ ഉള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ തുറക്കാം അതൊരു ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മഹാത്ഭുതം നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിനെ കഷ്ണിച്ച് കഷ്ണിച്ച് മൂന്ന് നാല് പാർട്ടുകളായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയത്തുൽ കുർസീനെ നമ്മൾ കഷ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിലുള്ള ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആയത്തുൽ കുർസീനെ നമ്മൾ ചില കഷ്ണങ്ങളായി ഭാഗിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇത് അള്ളാഹു ആരാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സുഹൃത്താണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ആദ്യം പറഞ്ഞത് അൽ ഹയ്യുൽ കയ്യൂം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷണമാണ് നമ്മൾ ഹയ്യുൽ കയ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് എന്നൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എന്നാണല്ലോ അൽ ഹയ്യുൽ കയ്യൂം അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അടിയിൽ നിന്നും മോളിൽ നിന്നുമായിട്ട് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് കട്ടെ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കട്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയും വഖഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിലും വലിയ അത്ഭുതം അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ആയത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര കട്ടിങ് ആയി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ആയത്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ വഖഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ കട്ട് ചെയ്തത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഓതി നോക്കാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രകാരമാണ് നമസ്കാരങ്ങൾക്കു ശേഷവും ആരെങ്കിലും ആയത്തിൽ കുറിസിയാൽ ശേഷം 
ആയത്തിൽ കുർസിയിന് പതിവാക്കിയാൽ മരണമെന്ന തടസ്സമല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ മറ്റൊരു തടസ്സവും അവന്റെ മുമ്പിലില്ല ആ ആയത്തിൽ കുർസി ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അത്ഭുതം അള്ളാഹു ആരാന്ന് പറയണേ ഇല്ലാഹു അവനല്ലാതെ ഇലാഹില്ല അവൻ എങ്ങനെയുള്ളവന് ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ആ ഭാഗവും എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം കട്ട് ചെയ്ത വെച്ച ഭാഗവും ഒരേ അർത്ഥമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആയത്ത് ഇത്ര വലിപ്പുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണ അത്ഭുത ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് അള്ളാന്റെ കലാമല്ലേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അൽഹയ്യുൽ കയ്യും എന്ന് നിജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അവസാനം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് മഹോന്നതൻ സമുന്നതൻ രണ്ടു ഒരേ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിരിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് മയക്കമോ ഉറക്കമോ അവനെ ബാധിക്കുകയേ ഇല്ല അടിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാശഭൂമികൾ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമേ അല്ല പ്രയാസമുള്ള കാര്യമേ അല്ല അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പാരലൽ ആയിരിക്കും അടിയിലുള്ളത് ഒരേ അർത്ഥമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിരിക്കും അടിയിൽ ഉണ്ടാവുക മൂന്നാമത് ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ആകാശത്തിലുള്ളതെല്ലാം അവന്റേതാണ് ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം അവന്റേതു തന്നെ അടിയിലുള്ള ആയത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ആകാശവും ഭൂമിയും അവന്റെ സിംഹാസനം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അതിനല്ല മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ആകാശം ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിന്റെ സെയിം മീനിങ് അതിന്റെ സെയിം വ്യാഖ്യാനം ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചത് അവന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ അവന്റെ അരികിൽ സഫാത്ത് ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം ഉണ്ടാവുക ആർക്കാണ് അധികാരം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള എന്റെ മറുപടിയാണ് ബാക്കിൽ പറഞ്ഞത് അടുത്ത് അടിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്കല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലാതെ ആർക്കും അവന്റെ അയിമില്ലെന്ന് ഒരറിവും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതായത് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നതിന്റെ ഇന്നർ മീനിങ് വരികയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി നടുവിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇനി മേലെ ആയത്തിലിന്റെ കഷ്ണല്ല അടിയിലും ആയത്തിന്റെ കഷ്ണല്ല അത് നടുവിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അതേതാ ഭാഗം യാലമും ആബൈന ഐതിഹ്യം ആയത്തിൽ കുറിച്ചാണ് വീട്ടു പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ അത്ഭുതം കൊണ്ട് നമ്മൾ മഷാഹുവിനറിയാതെ സ്തുതിച്ചു പോകും അല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് യാലമും ആബൈന ഐതിഹ്യം ഹൽഫഹും എന്നത് മുകളിൽ നിന്നും ബന്ധിപ്പിക്കാനില്ല അടിയിൽ നിന്നും ബന്ധിപ്പിക്കാനില്ല അത് നടുവിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അത് കറക്റ്റ് സെന്റർ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളതും അള്ളാഹ്ക്കറിയാം ബേക്കലുള്ളതും അള്ളാഹ്ക്കറിയാം യാലമുമാബൈന ഐതിഹ്യം മുന്നിലുള്ളതും അള്ളാഹ്ക്കറിയാം ഉമാ ഹൽഫഹും ബേക്കലുള്ളതും അള്ളാഹ്ക്കറിയാം സുഹാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണിത് അറിയത്തിൽ കുറിസിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയാണ് എന്റെ പൊന്നുഹബീബിങ്ങളെ അത്ഭുതമാണ് നോക്കു നിങ്ങള് ഇന്നത്തെ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഖുറാനിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഓ ഓ ഓ ഓ തിമിരം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം കാറ്ററാറ്റ് അത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോക്ടർമാർ അവർക്ക് മരുന്ന് എഴുതാറുണ്ട് തുള്ളി മരുന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ഈ മരുന്നിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അതീവ അത്ഭുതകരമാണ് അതിന്റെ പാറ്റന്റ് ഈ മരുന്നിന്റെ പാറ്റന്റ് ആർക്കാണെന്നറിയുമോ ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്തിലെ ഒരു റിസർച്ച് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഗവേഷകനായിരുന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ബാസിത്ത് മുഹമ്മദ് സഹീദ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ബാസിത്ത് മുഹമ്മദ് സഹീദ് 
അയാൾക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ പാറ്റന്റ് ഉള്ളത് ഗവേഷണത്തിന്റെ പാറ്റന്റ് മൂപ്പരിക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ അദ്ദേഹം തിമിരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണ മൂപ്പര് നടത്തിയത് യൂസുഫ് നബിയുടെ ചരിത്രം ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടാസുഫിനബിന്റെ ഖുറാനിലെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ യാക്കൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ബാപ്പാന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച പോയി തിമിരമായി യാക്കൂബിനബിന്റെ ബാപ്പാന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല യാക്കൂബിനബി എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ പിതാവിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സൂറത്ത് യൂസുഫിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം വചനത്തിൽ കാണാം എന്തേ പറഞ്ഞത് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം തന്റെ സഹോദരന്മാരെ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാ എന്റെ ഈ കുപ്പായം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ വിയർപ്പുള്ള കുപ്പായം എന്റെ ഈ വിയർപ്പുള്ള കുപ്പായം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാപ്പയാബിനബിന്റെ മുഖത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഇട്ടാൽ ബാപ്പാന്റെ കണ്ണിന്റെ തിമിരം മാറി ബാപ്പാക്ക് കാഴ്ച കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സെയ്യുന യൂസുഫ് നബേ ഈ വിഷയം ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ട് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ബാസിത്ത് മുഹമ്മദ് സഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗവേഷണ തലവൻ അദ്ദേഹമാണ് തിമിര രോഗത്തിന്റെ തിമിര മരുന്നിന്റെ തിമിര മരുന്നിന്റെ പാറ്റൻഡ് ലണ്ടനിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്തേന് കാരണം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഇന്നിപ്പോ ഈ തിമിര ഓപ്പറേഷൻ തിമിര മരുന്നിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം നമ്മളെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വിയർപ്പിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത് ഗവേഷണം നടത്തിയത് ഖുർആൻ ഏതാനും യൂസുഫ് നബിയുടെ വിയർപ്പുള്ള കുപ്പായം ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് കണ്ണുമ്മലിട്ട പോൽ കാഴ്ച കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയർപ്പിന്റെ മണമുണ്ട് എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നയിൽ അജിദു റീഹ യൂസുഫ് എന്ന് പറയില്ലേ യൂസുഫിനെ മണം മണക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ വിയർപ്പിൽ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഡോക്ടർ സഹീദ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ട് കണ്ണെന്നെ തിമിരം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ ലെൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലിട്ടു എന്നാ കുറച്ച് വിയർപ്പെടുത്തിട്ട് വെറും വിയർപ്പെടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോ ആ ലെൻസ് പിന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയതുപോലെ അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി വിയർപ്പിൽ എന്തോ ഉണ്ട് അത് ഖുർആാനിന്റെ യൂസുഫ് നബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം കടഞ്ഞെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് വളരെ വ്യക്തമായും അതിന്റെ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പില് ഒത്തിരി ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് ഗവേഷണം ഇനി നിർത്താനായിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നല്ല നല്ല ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള മറ്റേ ചിന്തകളല്ല ആ ചിന്തകൾക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തണം അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഗവേഷക പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരണം എന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയാലും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യുവത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു പട്ടണ റിപ്പോർട്ട് ഇത് ഇന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ അത്ഭുതം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇപ്പോഴും നോക്കിയാൽ ലൈവ് ആയിട്ട് കാണുമല്ലോ ഇത് അലഹദുലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓതാൻ കഴിയുന്ന പരോധിക്കോളി ഒന്നോതിക്കോളി നമുക്ക് ഓതാ അത് നല്ല ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളി ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് പതിനേഴ് തവണ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം പാരായണം ചെയ്താൽ മുടങ്ങാതെ പാരായണം ചെയ്താൽ ശരീരത്തിൽ യുവത്വം നിലനിൽക്കുമെന്ന നല്ല സ്റ്റൈലും ഗ്ലാമറും നല്ല യൗവനവും തുടിക്കുന്ന യുവത്വം ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ മുഖത്തില് നെഞ്ചില് ഏ എന്താ പറയാ അവന്റെ ആകാര വടിവില് ഏ സിക്സ് പാക്ക് എയ്റ്റ് പാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ജിമ്മിനൊന്നും പോണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ആയത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യായം പതിനേഴ് തവണ ഡെയിലി ഓതിയ മതിയെന്നാസ 
ثم رددناه اسفل سافلين എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിങ്ങളെ ഇൻഷാല്ല രസകരമായ ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ദുഹാമജിലിസിന് നേതൃത്വം നൽകുവാനുള്ള അഭിവന്ദ്യനായ മണിയൊരു സ്ഥാദിന്റെ മകൻ ഇൻഷാല്ല ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സൗണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവുക അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് എത്തണോ ദുഹാന്റെ മജിലിസ് ഇങ്ങനെ മതിയാ ഒന്നിരുത്തല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇൻഷാല് നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ഒന്നും ഉസ്താദ് ഇങ്ങോട്ട് ഇരുത്താ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ് ഉസ്താദ് ആവശ്യപ്പെടും ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് സദസ്സിന്റെ ഒരു ഭംഗി അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക കബൂൽ ചെയ്ത് അതുപോലത്തെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്നോടും മുന്നോട്ട് ഇരുന്നാൽ ഇൻഷാല്ല നല്ലതാണ് ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നുള്ളു ഇൻഷാല്ല എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് വരുന്ന മുറക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തമ്മുടെ സദസ്സിനെ ജാമ്പത്തുള്ള സദസ്സായി തമ്മില്ല തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഫില്ല് ആവും അവിടെ മുന്നിൽ രണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള സ്ഥാപന കുട്ടികൾ നേരെ മുന്നോട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി ഇൻഷാല്ല നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ഇബിലീസിന് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യലാണ് നമ്മൾക്കിടയിൽ അവൻ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്താൽ ഈ സദസ്സിന് ബർക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ബിസ്മില്ലാർമാർ അത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറയാം നോക്കൂ അപ്പോ ഈ സുഹൃത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വളരെ അത്ഭുതമാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവാചക കുടുംബത്തിലെ പ്രധാനികളായ മൂന്ന് പേർ അവരെ മൂന്ന് പേരുടെയും നാടിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതിയെയോ വെച്ചുകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് പർവ്വതം തന്നെയാണ് സത്യം ഈ വിശ്വസ്തമായ നാടായ ഈ നിർഭയത്തിന്റെ നാടായ വിശുദ്ധ മക്ക തന്നെയാണ് സത്യം സത്യതി ഈ മൂന്ന് സംഗതികളെ കുറിച്ച് സത്യം ചെയ്തില്ല അള്ളാഹു താല അതിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് വത്തീനും അത്തിപ്പഴും മുലിയും ഈ രണ്ട് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നത്തെ അവിഭക്ത ഫലസ്തീൻ അഥവാ ഇന്നത്തെ അവിഭക്ത ഷാമ് ഇന്നത്തെ ഫലസ്തീനിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഫലസ്തീനാകട്ടെ സീദ്നാബിസ്ലാമുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള നാടാണ് പർവ്വതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് പിന്നെയോ ഈ അമീനായ നാട് അഥവാ മക്ക എന്ന പ്രദേശം അതിനെയാണ് പിന്നെ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിയായി സൊല്ലാഹുലായി ഏസാ നബി മൂസാ നബി മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാ ഇതൊക്കെ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് പടച്ചം പറയുന്നത് ലഖദ് ഹലഖൻ അൽ ഇൻസാന ഫി അഹ്സന തഖ്വീം മനുഷ്യന് കൃത്യമായ രീതിയിലാണ് കൃത്യമായ ഘടനയിലാണ് നമ്മൾ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന അപ്പോ ഏറെ കാലമായി ഗവേഷണം നടക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ യൗവനം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ വലിയ റിപ്പോർട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ജപ്പാനീസ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇതിന്റെ ഗവേഷണാർത്ഥം അവർ ഈജിപ്തിൽ വന്നു കുറച്ച് ജപ്പാനീസ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇതിന്റെ ഗവേഷണാർത്ഥം ഈജിപ്തിലേക്ക് വരികയാ ഇവർ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് വൃദ്ധനാവുക ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് യൗവനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് യുവത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം ശാരീരികമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പതിനഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലം അവന്റെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകതരം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടീന്റെ പേരാണ് മെറ്റലോ സിയോനീൻ മെറ്റലോ സിയോനീൻ എന്നാണ് പ്രോട്ടീന്റെ പേര് നെറ്റിൽ അടിച്ചാൽ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് വിവരങ്ങൾ വരും മെറ്റലോ സിയോനിൻ അഥവാ സൾഫർ സിങ്ക് അയേണ് ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത് തലച്ചോറാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ തലച്ചോറിൽ ഒന്നാഹ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീന്റെ പേരാണ് മെറ്റലോ തിയോനി ഈ മെറ്റലോ തിയോനി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന്റെ ഉൽപാദനം പതിന് മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അത്രേ മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രെയിൻ അത് നിർത്തിവെക്കും മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ നിർത്തിവെക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിനെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ അത് ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന
അവർ എവിടെ എത്തിയത് ഈജിപ്തിൽ എത്തിയത് ഈജിപ്തിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഡോക്ടർ തോഹ ഇബ്രാഹിം ഖലീഫ എന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അൽ അസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കൈറോയിൽ അൽ അസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് നമ്മളെ പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലവനായിരുന്നു എക്സ് ഡീൻ ആയിരുന്നു അൽ അസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൈറോ ഈജിപ്തിലെ അൽ അസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ തോഹ ഇബ്രാഹിം ഖലീഫയെ കണ്ടു തോഹ ഇബ്രാഹിം ഖലീഫയെ കണ്ടു ജപ്പാനിലെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഡോക്ടർ തഹ ഖലീഫാനെ കണ്ടു ഇവർക്കറിയാം മെറ്റലോ തിയോനിൻ ആണ് ഏജിംഗ് ആന്റി ഏജിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒരു മനുഷ്യൻ വൃദ്ധനാകാതെ യൗവനം നിലനിർത്തുന്നത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഈ പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് അറിയാം അത് തലച്ചോറത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നിർത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ ഈജിപ്തിൽ എത്തിയത് ആ നേരം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ തഹ ഇബ്രാഹിം ഖലീഫാനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റലോ തിയോനിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവർ കണ്ടെത്തി ആര് ജപ്പാനി സയന്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തി അത് നമുക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടും രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അത്തിപ്പഴമാണ് മറ്റൊന്ന് ജയ്ത്തും കായിയാണ് ജയ്ത്തും കായി അത്തിപ്പഴം വെറുതെ അങ്ങ് തിന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുത്തി പൊട്ടിച്ചാലൊന്നും കിട്ടൂല അത് പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രപോഷൻ അതായത് ഇത്ര അത്തിപ്പഴത്തിന് ഇത്ര ജയ്ത്തും കായി എന്നൊരു കണക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ജപ്പാനി സയന്റിസ്റ്റുകൾ അവർ പറഞ്ഞു മെറ്റലോ തിയോനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി ഏജിംഗ് യൂണിറ്റ് ശരീരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒരു പണി ചെയ്താൽ മതി ഒരത്തിപ്പഴവും ഏഴ് ജയ്ത്തും കായി ഒരത്തിപ്പഴവും ഏഴ് ജയ്ത്തും കായിന്റെ എണ്ണ മിക്സ് ആക്കി കിട്ടുന്ന അതിന്റെ മിക്സർ അതാണ് മെറ്റലോ തിയോനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ സമമാണ് ആ സാധനം സേവിച്ചാൽ മതി എന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തി അപ്പൊ ഡോക്ടർ തഹ ഇബ്രാഹിം ഖലീഫാക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം അദ്ദേഹം കേവലം സയന്റിസ്റ്റ് മാത്രല്ല അദ്ദേഹം ഖുർആൻ പണ്ഡിറ്റ് കൂടിയാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന മഹാനായ ഖുർആൻ പണ്ഡിതനും സയന്റിസ്റ്റുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ തഹ ഇബ്രാഹിം ഖലീഫ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മറ്റൊരു മഹാ അത്ഭുതം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സംഗതി ജാപ്പാനീസ് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ജാപ്പാനീസ് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഈ വിഷയം തോഹ ഇബ്രാഹിം ഖലീഫയോട് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ഖുർആാനിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് ഖുർആാനിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയെന്ന് വിഷു അപ്പൊ ഇവർ വലിയ കൗതുകത്തോടു കൂടി കാരണം ഇത് ഗവേഷണം നടത്തി എത്രയോ വർഷത്തെ ഗവേഷണമാണ് ഇവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ തോഹ പറയാ തോഹ ഖലീഫ പറയാണ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ഖുർആാനിലുണ്ട് ഖുർആാനിൽ എങ്ങനെ ഉള്ളത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത്തിപ്പഴം എന്നത് ഒരു അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ ഒരു കായ് ഏഴ് ജയ്ത്തും കായ് എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവാല അധ്യായങ്ങളിൽ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആഴ്ത്തുകളിൽ ഒരറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വച്ചീനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത്തിപ്പഴം അപ്പൊ അത്തിപ്പഴം ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ശരിയായി കാരണം ഒന്നേ ഒരു വട്ട ഖുറാനില് അത്തിപ്പഴം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഖുറാനിൽ ഒറ്റ വട്ട അത്തിപ്പഴം എന്നെ കാണുന്നുള്ളു പിന്നെ ഏഴ് ജയ്ത്തും കായല്ലേ ഖുറാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ആറ് വട്ടവും ഒരു സ്ഥലത്ത് വ്യങ്ങ്യമായും ഏഴ് വട്ടമേ ജയ്ത്തും കായനെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഏ ആ അതേതാ അൻഎം സൂറത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാമായത് അൻഎം സൂറത്തിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമായത് സൂറത്ത് നെഹലിന്റെ പതിനൊന്നാമായത് വത്തീനിയിലെ ഒന്നാമത്തായത് സൂറത്ത് നൂറിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമായത് അബസവത്തല്ല സൂറത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമായത് ഇവിടൊക്കെ ജയ്ത്തൂൻ 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 എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് ആറ് ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്യം എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂറത്തുൽ മിനൂൻ ഷജറത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്
ഒരു 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 വൃക്ഷമുണ്ട് അത് തൂരിസേന മലകളിലാണ് കാണപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിങ്ങ്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല അത് കൃത്യമായും സൈത്തുവിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് എന്ന് വായിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം പഠിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം മുഫസിരിയങ്ങളൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് വട്ടം ഖുർആാനിൽ എന്തിനു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജയ്ത്തും കായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏഴ് ജയ്ത്തും കായി എന്നുള്ളത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു അത്തിപ്പഴം എന്നതും ഖുർആാനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരത്തിപ്പഴത്തിന് ഏഴ് ജയ്ത്തും കായി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രപോഷൻ ഇത് വണ്ടർഫുൾ ഇത് എമാജിങ് എന്ന് ഡോക്ടർ താഹ ഇബ്രാഹിം ഹലീഫയുടെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ജപ്പാനീസ് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ഡെലിഗേഷൻ പറയുകയും ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ തലവൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ശാദ്വല തീരത്തേക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അലഹമുല്ലാഹിറബുല്ലാലമേൻ എല്ലാരും എണീറ്റ് നമ്മളെ സദസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് മുന്നോട്ടിരുന്ന ദ്വാൻ്റെ മജിലിസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എണ്ണീറ്റുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും എണ്ണീറ്റിട്ട് അങ്ങനെ കസരെടുത്ത് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നോളൂ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും അലഹമുല്ല നമ്മുടെ സദസ്സിൻ്റെ ഭംഗി അങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 ശരീരം അടുക്കുമ്പോഴല്ല മനസ്സിനൊരു അടുപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് അടുത്തേക്കണ്ടിരുന്നോളൂ നിങ്ങൾ ഈ സ്പീക്കറിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഒന്ന് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തിരുന്നോളൂ ഇൻഷാല്ല അലഹമുല്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ റബ്ബല്ലാലമീൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സദസ്സിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞാലും 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 അതിൻ്റെ ആയാത്തുകൾ അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ തീരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല അതിനു മാത്രം അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥമാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി അള്ളാഹു തന്നതാണ് നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഗവേഷണം നടത്താൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല എങ്കിലും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് അതീവ പ്രതിഫലാർഹമായ അമലാണ് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഏറ്റവും പ്രതിഫലാർഹം വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പാരായണം എന്നതിനേക്കാളും കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു അമല് വേറെ ഇല്ല എന്നും പരിശുദ്ധ അമല് സംബന്ധമായി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ മഹത്വമാണ് പുണ്യനിബിതങ്ങൾ നമുക്ക് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിടാതെ പ്രത്യേകമായ സൂറകൾ പ്രത്യേകിച്ചും തബാറക്ക മകരിവിന് ശേഷം പതിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയത്തിനകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തബാറക്ക ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ തബാറക്ക മനപ്പാടമാക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഓദിയാൽ കബറിലുള്ള ചോദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നേരം പുലരുമ്പോഴേക്ക് അവന്റെ സകല പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് തീണ്ടൂലാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വാക്കയാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സൂറകൾ നമ്മുടെ പിന്നെ സജത പോലെയുള്ള സൂറത്തുകളൊക്കെ ഓതി എന്ന അധ്യായങ്ങൾ ഓതിയാൽ അലഹമില്ല നമുക്ക് നരകമോചനം കിട്ടും ആഹിറം രക്ഷപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സന്ദേഹമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ചില പൊടിക്കൈകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി കരീം സുല്ലാഹുസ്ലാം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഏതാനും അതിന്റെ സദസ്സാണല്ലോ മഹാനായ റസൂലം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരം വരേക്കും വൈകുന്നേരം മകരിവിന് ശേഷം ചൊല്ലിയാൽ പിറ്റേന്ന് സുബിഹി വരേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാക്കമാർ അവന് വേണ്ടി പുറക്കലിനെ തേടുമെന്നാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൂറത്തുൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നായത്തുകൾ ഓതിയാലോ മരിക്കുന്നത് വരെ അല്ല 
നമ്മൾ മരിച്ച് കിയാമത്ത് നാളെ വരേക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും അതാണ് ഇതും അതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നമുക്ക് അതിന് തോഫിയക്ക് പ്രധാനം ശ്രീകുമാറാകട്ടെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ചില അധ്യായങ്ങൾ ചില ആയച്ചുകൾ അതിന് വലിയ മഹത്വങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം ഉദാഹരണം സൂറത്ത് തോബന്റെ അവസാന ചായച്ച് അറിയുന്നവർ ചൊല്ലിക്കോളി ലക്കത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തൗബ സൂറത്തിന്റെ അവസാന ആയത്തിലൂടെ ഇത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ പൊടിക്കൈകൾ പറഞ്ഞേച്ചാൽ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഗവേഷണം കുറെ ശാസ്ത്രജ്ഞമാരെ പേരും കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ വേലൊക്കെ മട്ടം കിട്ടിയില്ല എന്ന് തോന്നണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഖുറാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ അതിനായിട്ട് അപ്പുറമുള്ള ഖുറാൻ എന്ന് കിട്ടും ഖുറാൻ ഒരു അത്ഭുതമാണ് അത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഇൻഷാള്ളസ്താദ് വരുന്നവരെ ആ രീതിയിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ ും പരിശുദ്ധ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയം വലത് കൈ എടുത്തിട്ട് മൂർദാവിൽ വെക്കുകയും എന്നിട്ട് പൊരെ നിറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിക്കര ചൊല്ലി ഇറങ്ങാൻ പുണ്യ നിബിധങ്ങൾ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് പുറമെ ആരെങ്കിലും അവന്റെ വലതേ കൈ ഇങ്ങനെ മുർദാവിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അവന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗുണം യാതൊരു ആക്സിഡന്റും അവനെ ബാധിക്കുകയില്ല അവന്റെ വണ്ടി കുത്തിമറിയൂല ഞാൻ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ ഹർത്താലിന്റെ അന്ന് രണ്ട് സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്ഥിരമായി വരുന്ന രണ്ട് സഹോദരിമാരാണ് ആക്സിഡന്റ് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലൊക്കെ ഷഹീദിന്റെ കൂലിയിൽ അള്ളാഹു അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ശരിക്കാണ് വണ്ടി വണ്ടിമേൽ അങ്ങനെ പോണ ഒരു സഹോദരി എന്നല്ല അന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് വിധി വന്ന നമുക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സഹോദരിയുടെ മരണത്തിൽ ഏതാനും കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുടെ കബർ ജീവിതം നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ കാക്കിപത്ത് പടസം നന്നാക്കി തരട്ടെ ലാ ഇലാ ഇല്ല പറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളായി മാറാം വലിയ പുണ്യമാണ് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിങ്ങളെ അപ്പോ ആക്സിഡന്റ് പറ്റേയില്ല ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നവൻ ഓതണം കാർ ഓടിക്കുന്നവൻ ഓതണം എല്ലാവരും ഓടണം എല്ലാവരുടെയും ദിവസം നമുക്ക് മറക്കാതെ ഓതണം മഹാനവസ്ഥാദവർകൾ വേദിയിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാദ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പ പറഞ്ഞു വന്നത് ലക്കത് ജാ മറക്കാതെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം അത് ഒരാൾ മകരിവിന് ശേഷം ചൊല്ലിയാൽ ആ ചെല്ലേണ്ട രീതി പല രീതിയിൽ മഹാന്മാർ പറയാറുണ്ട് ഓരോ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് വട്ടം അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അല്ല മകരിവിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സുബിക്ക് ശേഷം ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വട്ടം ഒരുമിച്ചുണ്ട് പോകുക അലക്കത് ജാക്കും റസൂലും ഹസീസും അലഹിമാനിത്തും ഹരിസുൻ അലഹിക്കും പിന്നെ ഏഴ് വട്ടം ഫൈൻ തവല്ലോ ഫുൽ ഹസ്ബി അള്ളാ എന്നത് മുതൽ ഏഴുവട്ടം ചെല്ലുക അങ്ങനെ ചില മഹാന്മാർ പറയാറുണ്ട് എന്തായാലും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം ആക്സിഡന്റ് പറ്റൂല എന്ന് മാത്രമല്ല ഗർഭിണികൾ രോധിയാൽ അവർക്ക് സുഖപ്രസവം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നവൻ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി കിട്ടും എന്ത് മുറാതെ വെച്ച് ഓതിയാലും അത് ഇതിനുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ അത്ര നമ്മൾ എല്ല
ഉമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ ദുഹാക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നാളെ സ്നേഹിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാൻ ഓദിക്കോണ്ട് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ്റി ചില്ലാനം ഹത്തം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഓതി ആ രീതിയിൽ ഖബറിലിരുന്ന് ഓതിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റുദി അള്ളാഹുൻ ഖുർആാനിന്റെ ആളായിരുന്നു അമ്മൻ ഹുവഖാനിതുൻ ആന അൽ ലൈലി ഖാഇമൻ വസാജിദൻ വഖാഇമൻ യഹ്ദറുൽ അഖിറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആയത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അത് ഞമ്മളെ ഉസ്മാൻ തങ്ങളെ പറ്റിയാണല്ലോ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് എന്ന് കാരണം ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഷാഹ് ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ നിക്കല സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഓഹ് അക്ബർ ഖിയാമുല്ലേലി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പേര് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഓതും അങ്ങനെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് 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 സുബൈന്റെ വാങ്ക് ബിലാൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ബിലാലുള്ള കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രാത്രി കൊണ്ട് ഹത്തം തീർക്കേ ഇത് ഇരുത്തേരാവിനല്ല ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ ജീവിച്ച് മരിക്കോളോ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഓതിയിട്ട മരിച്ചത് ഒരാളുടെ ആക്കിബത്ത് എങ്ങനെ അവൻ ജീവിച്ചത് അതുപോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഉസ്മാൻ നിങ്ങൾ ഖുറാൻ ഓതിട്ടാ മരിച്ചത് അതിന്റെ കാരണം ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വെച്ച് ഒരു ഹത്തം തീർത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു ഞമ്മൾ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി റമദാനിലേക്ക് രണ്ടു മൂന്നാല് മാസം ഉള്ളൂ എത്ര ഓതി എന്ന് ഞമ്മൾ ഓരോരുത്തർ കണക്കെടുത്ത് നോക്കി എഫ് ബിയിലെ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കാത്ത ദിവസമല്ലല്ലോ വാട്സപ്പ് നോക്കാത്ത ദിവസമല്ലോ ഖുർആൻ എത്ര നോക്കി അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ